بسم الله الرحمن الرحيم শুধু মাত্র না খেয়ে থাকার নাম রোজা নয় আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন মান লাম ইয়াদা কাওলা যুর ফালাইসা লিল্লাহি হাজাতুন আইয়াদা তাআমাহু ওয়া শারাবা যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বাদ দিল না মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ছাড়লো না গীবত পরনিন্দা ছাড়লো না সেই ব্যক্তির না খেয়ে থাকাতে আল্লাহ পাকের কোনো কিছুই যায় আসে না যেখানে গীবত করাটাকে নিজের মৃত ভাইয়ের গুস্ত চিবিয়ে খাওয়ার নামান্তর বলে কোরআন মাজিদ আল্লাহ সুবাহ বলেছেন আজকে ফেসবুক ইউটিউব গুলোকে আজকে আমরা এই অবসর সময়ে গীবতের প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত করেছে এটা যেন গীবত চর্চার একটা বড় মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে আবার বিশেষ করে ওলামা ইকরামদেরকে নিয়ে আলেমদেরকে গালিগালাজ করা আলেমদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা আলেমদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা সমাধানকৃত মাসআলা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকালকে বিগত কয়েকদিন ধরে একটি মাসআলা নিয়ে এত বেশি মানুষ ফেসবুকে ইউটিউবে সময় পার করছে আমি অবাক হই যে এই মানুষগুলোর কাছে এই অবসর সময় দিয়ে আল্লাহ সুবাহান আহতালা তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন তারা যেন সতর্ক হন তারা যেন গীবত চর্চা থেকে নিজের জবানকে হেফাজত করেন তাদের আমলকে সুন্দর করেন এই তাকোয়া অর্জনের মাসে যেন তাকোয়া অর্জন করতে পারেন কিন্তু ফেসবুক ইউটিউবের দিকে তাকালে মনে হয় মানুষ এই মাসে তাকোয়া অর্জন করতে চাচ্ছে না মানুষ তাকোয়া বর্জন করে যাচ্ছে গীবত তো এমন গুণার নাম যে গুণা আল গিবাত আসাদ্য মিনার জিনা জিনার চেয়েও মারাত্মক গুণার নাম হচ্ছে গীবত করা জিনার চেয়েও ভয়ঙ্কর সাহাবাইকাম খুব অবাক হলেন রসুলে পাক সাল্লাহামকে প্রশ্ন করলেন যে গীবত করা জিনার চেয়েও মারাত্মক হলো কেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি জিনা করল সেই ব্যক্তি যদি আল্লাহকে তওবা করে আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দেবেন কিন্তু যে ব্যক্তি গীবত করলো সেই ব্যক্তি যতই তওবা করুক না কেন যে ব্যক্তির গীবত করা হয়েছে সেই ব্যক্তি এই লোকটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করবেন না তাহলে কত ভয়াবহ গুণা এটা গীবত কাকে বলে অন্য ভাইয়ের দোষ চর্চা করা দোষ চর্চা করা মানুষের সামনে দোষ বলে বেড়ানো হ্যাঁ তিনটি ক্ষেত্রে গীবত গীবত হিসেবে পরিগণিত হবে না যেমন যার গীবত করা হচ্ছে এর মাধ্যমে যদি সে নিজেকে বাঁচার জন্য কেউ কারো কাছে দোষ বলে তাহলে গীবত হবে না যার কাছে সে ব্যক্তি বলছে ওই ব্যক্তির অনিষ্টতা থেকে বাঁচানোর জন্য যদি কাউকে সতর্ক করা হয় তাহলে এটাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না কিংবা যে ব্যক্তি অপরাধ করেছে তাকে সংশোধন করার জন্য তাকে সতর্ক করার জন্য যদি তার দোষটা তার উস্তাদের কাছে অথবা তার হিতাকাঙ্ক্ষী তাকে সংশোধন করতে পারে এমন কারো কাছে গিয়ে বলে তাহলে এর দ্বারা এটাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না এছাড়া যত প্রকারের মানুষের দোষ চর্চা করা হবে সব দোষগুলো চর্চা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে যা মারাত্মক গুণাহের কাজ কবিরা গুণা এবং এত বড় মারাত্মক গুণা আজকে আপনি তাকেই দেখুন একজন ব্যক্তির কাছে গীবত চর্চা করা আর ফেসবুকে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে গীবত চর্চা করা এটা কত বড় গুণাহের কাজ একজন ব্যক্তির কাছে গীবত চর্চা করলে অপরাধটা যে পর্যায়ে দাঁড়ায় ফেসবুকে কারো গীবত চর্চা করলে লক্ষ লক্ষ মানুষ তার দোষটা জানল তবে হ্যাঁ কোন ব্যক্তি যদি কোনো মাস আলা মাসাইলের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যদি ভুল করেন তাহলে ওলামা ইকরামের ইমানি দায়িত্ব হচ্ছে যারা অবগত আছেন যারা আলেম রয়েছেন তাদের দায়িত্ব রয়েছে তাকে সতর্ক করা মানুষকে সংশোধন করা তাদের ইমানি দায়িত্ব রয়েছে তবে সংশোধন করার ক্ষেত্রে যেন ভাষাটা হিংসাত্মক না হয় কোনো আলেমকে তুচ্ছ এবং তাচ্ছিলের ভাষা যেন ব্যবহৃত না হয় তাকে ছোট করা মানুষের সামনে তাকে খাটো করা তাকে তুচ্ছ এবং তাচ্ছিল্য করা এটা যেন উদ্দেশ্য না হয় একান্তই তার ভুলটাকে সংশোধন করে দেওয়া উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে তাহলে এর দ্বারা জাতি ফায়দা পাবে জাতি এর দ্বারা উপকৃত হবে